संविधान ला इंगलेंडर संविधान इलेक्शन सिस्टेम तो इंगलेंडर संविधान लगे भारत निर्वाचन आयोग के नाइन्टीन फिफ्टी सन जानवर माह भारत प्रथम निर्वाचन आयुक्त कौन आ भारत प्रथम निर्वाचन आयुक्त कौन आ कुमार सेन कुमार सेन दंत हटेकार दंत न कुमार सेन प्रथम निर्वाचन आयुक्त ये हल निर्वाचन रिलेटेड नेक्स्ट मौलिक अधिकार समूह कौन देशों संविधान संविधान ला मौलिक अधिकार समूह कौन देश संविधान लमेरिका जुक्राष्ट्र संविधान अमेरिका जुक्राष्ट्र संविधान नेक्स्ट सैमन कमिशन सैमन कमिशन के गठन कर नाइन्टीन टूवेन्टी सेभेन सन ऊनश सन नेक्स्ट सैमन कमिशन के भारत नाइन्टीन टूवेन्टीट सन पराधीन भारत शेष नेक्स्ट पराधीन भारत शेष पराधीन भारत शेष लिख पा ना नाइन्टीन टूवेन्टीट 
ट्वेंटी सेवेन ट्वेंटी एट ट्वेंटी सेवेन गठन हूँ ट्वेंटी एट भारत आराधीन बार नेक्स्ट क्वेश्चन पराधीन भारत शेष और स्वाधीन भारत प्रथम गवर्नर जेनेरल कौन आ गवर्नर जेनेरल कौन आई आम जैसे भारतवर्षन पराधीन हो शेष शेष और जैसे स्वाधीन हल स्न हर पे आक राखी थे जो ब्रिटिश आमार स्वाधीन भारत प्रथम गवर्नर जेनेरल कर लर्ड माउंट बेटेन लर्ड माउंट बेटेन मतकारे मा हसो मधीन नयतंत गोटेकारे बे मधीन तटेकारे ते दंत न लर्ड ल मधीन रूपे माउंट मतकारे मा हसो मधीन नयतंत बट एक मधीन तट एक दंत न लर्ड माउंट बेटेन तो पराधीन भारत शेष और स्वाधीन भारत प्रथम गवर्नर जेनेरल भारत संविधान लक्ष्य निर्धारणमूलक लक्ष्य निर्धारणमूलक प्रस्ताव कने उत्थन कर जवाहरलाल नेहरुए भारत संविधान थका नीतु कैसे ना भारत संविधान थका मौलिक अधिकार लिखी लय भारत संविधान थका मौलिक अधिकार छा कि मौलिक अधिकार छा कि मजत लिखा मजत एक दु तीन चार मजत लिखा मजर पेज अलग मजत लिखी आ मजत लिखी लिखा मजत ओवान टू थ्री फोर फाइव ये छा लिखा अच्छा सैडर पर लिखा मजत लिखा तैयार मन थको सोकाले एक नम्बर समतार अधिकार मजत लिख लगे ये मन थे सोकाले लिखे ये मजत सोकाले मन थको समतार अधिकार दु नम्बर स्वाधीनतार अधिकार तीन नम्बर शोषण विरुद्धे अधिकार शोषण विरुद्धे अधिकार चार नम्बर धर्म स्वाधीनतार अधिकार धर्म स्वाधीनतार अधिकार पाँच नम्बर संस्कृति और शिक्षार अधिकार छम्बर सांविधानिक प्रतिकार अधिकार सांविधानिक प्रतिकार अधिकार एक हल आम मौलिक अधिकार इनके ना तुम लोग तुम लोग इनुच्छेद अनुप्रेक्षा ये अलग जटिल 
তার মানে কোনটো অনুচ্ছেদর পর কোনটো অনুচ্ছেদলৈকে আছে মৌলিক অধিকারকে তো লিখন নি দিয়ে মাল্টিপল চয়েস হে হব অনুচ্ছেদ কেটা লাগি অনুচ্ছেদ কেটা হে খুব দরকারি ইয়ারে সমতার অধিকার হমু নেক্সট কোশ্চেন তুলি সমতার অধিকার হমু কিমান অনুচ্ছেদর পর কিমান অনুচ্ছেদল অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে এনসারটো লিখা চৈধ্য নং অনুচ্ছেদর পর ওয়ান ফোর ওয়ান ফোর নং অনুচ্ছেদর পর আঠাইশ নং অনুচ্ছেদ আঠাইশ টু এইট সমতার অধিকারখিন এইকটা অনুচ্ছেদ আছে চৈধ্য নং অনুচ্ছেদর পর আঠাইশ নং অনুচ্ছেদ নেক্সট স্বাধীনতার অধিকার সমূহ স্বাধীনতার অধিকার সমূহ কিমান অনুচ্ছেদর পর কিমান অনুচ্ছেদল অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে আঠাইশ নয় এই ওঠর হব উপর তো ওঠর আঠাইশ নয় এই ওপর তো ওঠর ওঠর নম এই হল উনিশ নম্বরের পর এই সিরিয়াল গেছে এই এনসার লিখা উনিশ নং অনুচ্ছেদর পর উনিশ নং অনুচ্ছেদর পর বাইশ নং অনুচ্ছেদ চৈধ্যর পর ওঠর এই সেইকটা সিরিয়াল মনত রাখিলে হোক সমতার অধিকার স্বাধীনতার অধিকার এইকটা মনত রাখলে এইকটা এনে মনত থাকবে এইকটা ভালকে মনত রাখবো উপরকিটা এটা সেইকটা সিরিয়াল গুছি গেছে চৈধ্যর পর ওঠর প্রথম টু উনিশের পর বাইশ দ্বিতীয়টো তারপর ঠিক তে শোষণের বিরুদ্ধে অধিকার সমূহ নেক্সট কোশ্চন শোষণের বিরুদ্ধে অধিকার সমূহ কোশ্চন তো ক্লিয়ারকে লিখি লোক নহলে পড়াতে অসুবিধা পাবো কিমান অনুচ্ছেদর পর লিখব নাই ও কি হব কিয় তো দুর্বল হয়ে যা কোশ্চন তো লিখি নিদিয়াকেও মানে দিব পারিল হয় কোশ্চন তো লিখি নিদি পড়া মানে একবার পড়া হয় কোশ্চন তো লিখি দি পড়া মানে দুইবার পড়া হয় মন সালে কিমান অনুচ্ছেদর পর কিমান অনুচ্ছেদল অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে এনেকে লিখব লাগে ক্লিয়ার করি তেতিয়া সালে মন থাকি তেইশ নং আর চব্বিশ নং অনুচ্ছেদ তেইশ আর চব্বিশ তেইশ আর চব্বিশ বলে দিয়া তেইশ আর চব্বিশ নং অনুচ্ছেদ টুয়েন্টি থ্রি আর টুয়েন্টি ফোর তেইশ চব্বিশ গতি চৈধ্যর পর ওঠর উনিশের পর বাইশ তেইশ চব্বিশ নেক্সট ধর্মীয় অধিকার সমূহ ধর্মীয় স্বাধীনতার অধিকার ধর্মীয় স্বাধীনতার অধিকার সমূহ কিমান নং অনুচ্ছেদর পর 
মঙ্গলি নেদলে হল কি অনুচ্ছেদর পর কি অনুচ্ছেদ অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে কি অনুচ্ছেদর পর কি অনুচ্ছেদ অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে পঁচিশতম অনুচ্ছেদর পর টু ফাইভ পঁচিশ নং অনুচ্ছেদর পর আঠাইশ নং অনুচ্ছেদ পঁচিশর পর আঠাইশ নেক্সট সংস্কৃতি আর শিক্ষার অধিকার সমূহ সংস্কৃতি আর শিক্ষার অধিকার সমূহ কিমান অনুচ্ছেদর পর কি অনুচ্ছেদ অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে টুয়েন্টি নাইন আর থার্টি ন অনুচ্ছেদ উনত্রিশ আর ত্রিশ ঊনত্রিশ আর ত্রিশ গতি সিরিয়াল গে আছে আমার চৈধ্যর পর ওঠর উনৈশর পর বাইশ তেইশ চৌব্বিশ পঁচিশর পর আঠাইশ উনত্রিশ ত্রিশ বুঝি পেছে না সিরিয়াল বুঝে না নাই গতি সেইকেটা মনত রাখবা খালি এই অধিকার কেটা মনত দেখবা এটা অধিকার কেটা প্রথম তো হল চৈধ্যর পর ওঠর দ্বিতীয় হল উনৈশর পর বাইশ তৃতীয় হল তেইশ আর চৌব্বিশ চতুর্থ হল পঁচিশর পর আঠাইশ পঞ্চম তো হল উনত্রিশ আর ত্রিশ আর ষষ্ঠ ছয় নম্বর তো ছয় নম্বর তো আসলে অধিকার সমূহ সাংবিধানিক প্রতিকার অধিকার সমূহ কি অনুচ্ছেদর পর কি অনুচ্ছেদ অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে সেইটো অল্প এক্সেপশনে এই শেষর তো অল্প এক্সেপশনে এই বত্রিশ নংর পর পঁয়ত্রিশ নং অনুচ্ছেদ থার্টি ওয়ান টু নাই ইয়াতে বত্রিশ নং অনুচ্ছেদর পর পঁয়ত্রিশ নং অনুচ্ছেদ এই অল্প এক্সেপশনে পঁয়ত্রিশ থার্টি টু টু থার্টি ফাইভ বেশ গতি মৌলিক অধিকারের প্রশ্ন তোমালোকর থাকবো পারে মৌলিক অধিকারের প্রশ্ন হলে এইকটাই এটা আগতে মানে দিছি নাকি মৌলিক অধিকার সমূহ তৃতীয় অধ্যায়ত অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে সেইদিন দিছিল নাকি দিছি নয় গতি তৃতীয় অধ্যায়ত তার থাকিল তোমার এই কেটা মৌলিক অধিকার কেটা আর তার অনুচ্ছেদ কেটা এইখিন মৌলিক অধিকার বুঝি পেছে না এইখিনি মৌলিক অধিকার রিলেটেড নেক্সট রাষ্ট্রীয় মানব অধিকার আয়োগ হিউমেন রাইট কমিশন পুলিশের চাকরি তো গতি হিউমেন রাইট কমিশনটোয় মেইন বস্তু যেতিয়া পুলিশে অলপমান কিনা গন্ডগোল তো করে তেতিয়া সেই বস্তুবিল হিউমেন রাইট কমিশন গুছি যায় সববিল হিউমেন রাইট কমিশন এজন ধরা আসামী এটা ধরে আনলে চব্বিশ ঘন্টার ভিতর হাজির করাব লাগে করা নাই তে হলে হিউমেন রাইটস কমিশন গুছি যাব মানব অধিকার আয়োগ গুছি যাব গতি মানব অধিকার তো খুব রিলেটেড বস্তু মানব অধিকার আছে ভারত কি কল রাষ্ট্রীয় রাষ্ট্রীয় মানব অধিকার রাষ্ট্রীয় মানে আমার ভারতবর্ষের কথা কে রাষ্ট্রীয় মানব অধিকার আয়োগ কেতিয়া গঠন করা হয়েছে এই খুব দরকারি কথা রাষ্ট্রীয় মানব অধিকার আয়োগ কেতিয়া গঠন করা হয়েছে নাইনটিন নাইনটি থ্রি সনত উনৈশ তিরানব্বই সনত এই জানিবা রাষ্ট্রীয় মানব অধিকার বাকি সদস্য সংখ্যা সংখ্যা নালে এইবিল আর বাদ দিয়া নাইনটিন নাইনটি থ্রি উনৈশ তিরানব্বই সনত ওয়ান নাইন নাইন থ্রি তারপর আই গেল এবার মৌলিক অধিকারের পিছত মানব অধিকার গোল এটা মৌলিক কর্তব্য মৌলিক কর্তব্য সমূহ আমার মৌলিক কর্তব্য এঘারটা মানে দিছো এঘারটা দিছো নয় আগতে হ্যাঁ মৌলিক কর্তব্য সমূহ সংবিধান কিমানতম সংশোধনীর জড়িয়ে 
ইমানতম সংশোধনের জড়িয়ে সংবিধান অন্তর্ভুক্ত করা হয় সংশোধনের জড়িয়ে সংবিধান অন্তর্ভুক্ত করা হয় বিয়াল্লিশত ফর্টি টু বিয়াল্লিশতম সংবিধান সংশোধনীর জড়িয়ে বিয়াল্লিশতম সংবিধান সংশোধনীর জড়িয়ে ভারত আমার প্রাপ্তবয়স্ক ভোটাধিকার কি বছর পায় সে জানা সবই কি ওঠর ওঠর কিন্তু এটা ওঠর তো হয়েছে আগতে কিন্তু যেটা আমার সংবিধান রচনা করেছিল আমার ওঠর বছর নাছিল এটা কি আছিল একুশ বছর আছে এটা ওঠর করলে এই ওঠর তো কেতিয়া করলে এই কি সনত সার্বজনীন প্রাপ্তবয়স্ক ভোটাধিকারের বয়স সার্বজনীন প্রাপ্তবয়স্ক ভোটাধিকারের বয়স একুশ বছরের কমাই টুয়েন্টি ওয়ান ইয়ার্স তারপর কমাই ভোটাধিকারের বয়স একুশ বছরের কমাই ওঠর বছর করা হয় নাইনটিন এইটটি নাইন সনত ওয়ান নাইন এইট নাইন তার আগলেকে এইটটি নাইনের আগলেকে আমার ভোটাধিকার আসিল একুশ বছর এইটটি নাইনের আমার ওঠর বছর করলে ওঠর বছর প্রাপ্তবয়স্ক ভোটাধিকার তো দিয়া হল নেক্সট নির্বাচন আয়োগর নির্বাচন আয়োগর সদস্য সকল সকল কোনে নিয়োগ করে নির্বাচন আয়োগর সদস্য সকল কোনে নিয়োগ করে রাষ্ট্রপতি ভারতের রাষ্ট্রপতি পাবলিক উপরাষ্ট্রপতি কার্যকাল কি পাঁচ বছর পাঁচ বছর লিখা ভারতের রাষ্ট্রপতি উপরাষ্ট্রপতি পদর প্রার্থী উপরাষ্ট্রপতি পদর রাষ্ট্রপতি অব্লিক দিবি অব্লিক উপরাষ্ট্রপতি পদর প্রার্থী নিম্নতম বয়স কিমান কিমান বছর হলে রাষ্ট্রপতি উপরাষ্ট্রপতি হল নিম্নতম 
পদর প্রার্থীর বয়স রাষ্ট্রপতি পদর পঁচিশ বছর নয় নি থার্টি ফাইভ আছে থার্টি ফাইভ নেক্সট রাজ্যসভার পদেন সভাপতি কোন পদেন সভাপতি পদটোয় সভাপতি মানে পদটোয় হব পদেন তার পদটো যায় যখন মানুষ থাকে সেই পদত সেইজনে সভাপতি সে পদেন সভাপতি বলে কয় পদেন সভাপতি পদেন অর্থাৎ পদটোহে সভাপতি মানুষজন নহ পদেন সভাপতি কোন উপরাষ্ট্রপতি অর্থাৎ উপরাষ্ট্রপতি যিয়ে হব সেইজনে গিয়ে পেলায় রাজ্যসভার সভাপতি হয় সেই পদখান এই চেয়ারখানে সভাপতি হয় মানুষজন বদলি থাকব পারে নেক্সট লিখা পদেন সভাপতি উপরাষ্ট্রপতি উপরাষ্ট্রপতি পদেন সভাপতি লোকসভার কিন্তু অধ্যক্ষজন বাঁচি লয় লোকসভার অধ্যক্ষজন বাঁচি লয় কিন্তু রাজ্যসভার জন সেই পদটোয় যায় উপরাষ্ট্রপতি হয়ে থাকে তেওঁ গিয়ে পেলায় রাজ্যসভার সভাপতি হয় অধ্যক্ষ বা সভাপতি ভারতের প্রথম রাষ্ট্রপতি কোন এটা তো জানাই সবে প্রথম কেটা জানা ভাল প্রথম রাষ্ট্রপতি ডক্টর রাজেন্দ্র প্রসাদ ডক্টর তো লিখা ডক্টর রাজেন্দ্র প্রসাদ ভারতের প্রথম উপরাষ্ট্রপতি কোন সেদিন গোল নয় পাঁচ সেপ্টেম্বর হ্যাঁ ভারতের প্রথম উপরাষ্ট্রপতি কোন ডক্টর সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণন 
সর্বন হয় আসলে সর্বে সর্বে পল্লী ডক্টর সর্বে পল্লী রাধাকৃষ্ণ তো হল প্রথম উপরাষ্ট্রপতি ভারতের প্রথম প্রধানমন্ত্রী কোন এই প্রথম তিনটা জান জানা তো ভাল জওয়াহরলাল নেহরু জানাই তোমাদের তথাপিও লিখিত আই ভারতের প্রথম প্রধানমন্ত্রী কোন জওয়াহরলাল নেহরু নেক্সট ভারতের সংসদর অধিবেশন পার্লামেন্টর অধিবেশন বিল বার্ষিক সভা অনুষ্ঠিত হয় বা অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয় ভারতের সংসদর অধিবেশন কোনে আহ্বান করে রাষ্ট্রপতি কোনে আহ্বান করে মিটিংখন কোনে মাতে অধিবেশন রাষ্ট্রপতি এবার আমি উচ্চতম ন্যায়ালয়ত গুছি যাও উচ্চতম ন্যায়ালয়ের ন্যায়াধীশে উচ্চতম ন্যায়ালয়ের ন্যায়াধীশে কিমান বছর বয়সত অবসর গ্রহণ করে কিমান বছর বয়সত সিক্সটি ফাইভ ইয়েস সিক্সটি ফাইভ কিমান বছর বয়সত অবসর গ্রহণ করে পঁয়ষষ্ঠি বছর বয়সত সিক্সটি ফাইভ ইয়ার্স পঁয়ষষ্ঠি বছর বয়সত এবার আহ ভারতের প্লেনিং পরিকল্পনা ভারতের প্রথম পরিকল্পনা প্রথম পরিকল্পনা কেতিয়া আরম্ভ হয়েছিল উনৈশ একাবন্ন চনের ওয়ান নাইন ফাইভ ওয়ান এক এপ্রিল তারিখে একাবন্ন চনের এক এপ্রিল তারিখে ভারতের প্রথম অকংগ্রেসি প্রধানমন্ত্রী কোন অকংগ্রেসি প্রধানমন্ত্রী ইমান দিন কংগ্রেসে হয়ে আসে নাইনটিন সেভেন্টি সেভেনত যেটা ইলেকশন হল তারপর অকংগ্রেসি হল অকংগ্রেসি প্রধানমন্ত্রী অটল বিহারী বাজপেয়ী অটল বন্ধুজি হয় মোরারজি দেশাই মোরারজি দেশাই প্রথম অকংগ্রেসি প্রধানমন্ত্রী তার আগলেকে জওয়াহরলাল নেহরু লাল বাহাদুর শাস্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী তে গিয়ে পেলায় ইন্দিরা গান্ধীর পিছত এই মোরারজি দেশাই ফার্স্ট অকংগ্রেসি প্রধানমন্ত্রী সেভেন্টি সেভেন মোরারজি দেশাই নেক্সট রাজ্য পুনর্গঠন আইন রাজ্য পুনর্গঠন আইন কেতিয়া প্রণয়ন করা হয় প্রণয়ন করা হয় নাইনটিন ফিফটি সিক্স চনত নাইনটিন ফিফটি সিক্স ওয়ান নাইন ফাইভ সিক্স 
তাৰমানে সেই সময়ত সেই নাইনটিন ফিফটি ছিক্সত ৰাজ্য পুনৰ গঠন ৰাজ্য আমাৰ ভাৰতবৰ্ষখনটো স্বাধীন হ'ল নাইনটিন ফৰ্টি ছেভেনত ৰাজ্যবিলাক পুনৰ গঠন তাৰমানে ভাষাৰ ভিত্তিত ৰাজ্য পুনৰ গঠন হ'ল অসমীয়া ভাষাৰ ভিত্তিত অসম তেনেকুৱা পাঞ্জাবী ভিত্তিত পাঞ্জাৱ বঙালীৰ ভিত্তিত বেংগল সেনেকুৱা এনেকুৱা হিচাপত ৰাজ্যবিলাক পুনৰ গঠন নাইনটিন ফিফটি ছিক্স ওৱান নাইন ফাইভ ছিক্স নেক্সট ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ বৰ্তমানৰ সচিব প্ৰধান কোন বৰ্তমানৰ সচিব ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ এণ্টনিও এণ্ট নয়তন্ত নিও গিউটাৰেছ গিউটাৰেছ গড হৈছে গান এণ্টনিও গিউটাৰেছ তেওঁ ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ বৰ্তমান সচিব প্ৰধান ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ প্ৰথম সচিব প্ৰধান কোন আছিল ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ প্ৰথম সচিব প্ৰধান কোন আছিল বেন কি মুন বেন কি মুন বেন কি মুন এইটো ফাৰ্ষ্ট আৰু কি খবৰে বহুদিন দেখাই নাই দেখোনটো হাঁ আছা ভালে বাপৰে এই মোৰ পৰা যি আইডিয়া তাৰপিছত আৰু দেখা দেখি নাই আৰু ন বা প্ৰায় ভাল ধান না না বেংকি মোৰ হয় দে প্ৰায় ভাল ধান ঠিকে আছে দে মই এই মনটো এইফালে গুচি গেল না ঠিকে আছে দে প্ৰায় ভাল ধান বেংকি মোৰ হা হা চাও 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 ৰ ৰ ফাৰ্ষ্ট ছেক্ৰেটৰী জেনেৰেল অফ ইউএন মই মাৰি চাও ৰ ৰ ৰ ৰ মই কনফিউজন লাগি গেল নহয় ফাৰ্ষ্ট ছেক্ৰেটৰী জেনেৰেল হটাকারে হা লয়ডাল ড তাত আকার আর দৈন্য ন হালদান লি লড দীর্ঘিকার বা হস্রিকার দিলেও হব তো উচ্চারণটোহে জানব লাগে স্পেলিংটো জানব লাগে কথা নাই এনসারটো তো দিয়াই থাকবো এইচ এ এল ভি ডি এ এন এইচ এ এল ভি ডি এ এন টি আর আই ভি ই ট্রাইভ হালদান লি হালদান টু এইচ এ এল ভি ডি এ এন বেংকি মন্ত্রী ইয়াৰ আগৰটোহে আছিলে নহয় এই এণ্টনিও গিউটাৰেছৰ আগৰটো আছিলে ঠিকে আছে ঠিকে আছে তোমাৰ মনত আছে ভালেই আছে ক্লাছ টেনত আছে দেখুন নেক্সট এল অ' চিৰ এল অ' চি এল অ' চিৰ সম্পূৰ্ণ ৰূপ কি হ্যাঁ লাইন অফ কন্ট্রোল এইটো জানব লাগে লাইন অফ কন্ট্রোলে আসল বস্তু সব লাইন অফ কন্ট্রোল হঠাৎ সীমা রেখা এনে নয় 
মানে বেলেগ অন্য জানা লাগে ভারত আর পাকিস্তান তো জানলে হল ভারত আর পাকিস্তানের মাজর সীমারেখাডাল কি লিখি লারত আর পাকিস্তানের সীমারেখাডাল কি এই জানব লাগে রেড ক্লিফ লাইন রেড ক্লিফ রোটেকারে রে মধ্যিন্ন দ অয়ল ক্লট আর সৈকার আর ফ রেড ক্লিফ লাইন ভারত আর পাকিস্তানের মাজর সীমারেখাডাল এটা আমি অল্প ভারতের বাইর গুছি যাব মানে পৃথিবীত যাব দু এটা বেশি না অল্প সব রেড ক্লিফ রোটেকারে রে মধ্যিন্ন দ কয়লা ক্লট আর সৈকার আর ফ রেড ক্লিফ লাইন স্বাধীন রাশিয়ার স্বাধীন রাশিয়ার স্বাধীন রাশিয়ার প্রথম রাষ্ট্রপতি কোন আছিল বরিস এল সিং ভোটকারে ব রসিকারে ডি দ্বিতীয় সরিস এল সিং ইয়টকারে ইয়ে লয় টল ট লয় মধিন টল ট প্রথম সর হসিকার দৈন্ত ন বরিস বরিস ভোটকারল সিং এল সিং ইয়ত একার লয় টল ট প্রথম সর হসিকারে সি দৈন্ত ন বরিস এল সিং নেক্সট বিশ্ব অর্থনীতি বিশ্ব অর্থনীতি বিশ্ব অর্থনীতির আধার কোনে রচনা করেছিল ব্রিটন উট সমাবেশে বট রকার বট রকার তা হসইকার মধিন্ন তৈন্ত ন উট ব্রিটন বট রকার তা হসইকার মধিন্ন তৈন্ত ন ব্রিটন উট হস উ দৈন্ত দ প্রথম স দৈন্ত দর তল এটা হসন হসন্ত দিব দৈন্ত দর তল এটা হসন্ত উট সমাবেশে ব্রিটন উট সমাবেশ এই তো বহুত জানব লগা কথা ব্রিটন উট সমাবেশ তার মানে এটা কি হয়েছে আমার ওয়ার্ল্ড যুক্ত ইকনমি বিশ্ব ব্যাংক আন্তর্জাতিক মুদ্রা নিধি এবিল যে স্থাপন হল যে নাইনটিন ফর্টি ফাইভত যেটা বিশ্বযুদ্ধ সমাপ্ত হয়ে গেল সমাপ্ত হয়ে যাওয়ার পিছন গোটাই দেশবিল যথেষ্ট ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে গেল ইক অর্থনৈতিকভাবে কারণ সব দেশের ক্ষতি হল মানুষের মৃত্যু হল ঘর দুয়ার ধ্বংস হল গতি অর্থনীতি পুনর গঠন করবলগা হল গোটাই বিশ্ব কিছু দেশ একবারে সর্বস্ান্ত হয়ে গেল সেই দেশবিল সহায়ের হাত আগবাবলগা হল গতি সহায়ের হাত আগবালে তো নহব কে এটা আগবাব লাগবে সেইটাই কথা কারণ কি হল যে আমার ধরা এটা চীনকে চীনকে ধরা মানে একটা উদাহরণ দিছো বা বাংলাদেশ বাংলাদেশকে ধরল যে বাংলাদেশ মানে অর্থনৈতিকভাবে যথেষ্ট দুর্বল হয়ে গেল যাবিল বস্তু কিনবলগা আছে সেই কিনবলগা বস্তুবিল যা বস্তুর প্রয়োজন সেইবিল ইংলেন্ডর পর আনব লাগে বস্তুবিল গতি ভারতীয় টকা এক মাখা দিলেও বস্তু তো পার্চেস করব নিব কারণ ইংলেন্ডে তো ভারতীয় টকা নলব গতি ইংলেন্ডর টাকা দিব লাগবে ইংলেন্ডর বস্তু কিনব লাগলে ইংলেন্ডর মুদ্রা দিব লাগিব গতি এই মানিটারি যদি সায়েন্স পয়সা যদি সায়েন্স আমার এটা ছাত্রবিল বহুত ছাত্র হয়ে পেলায় চীনত পড়ি আছে এটা চীনত পড়া ছাত্রজনক যদি ভারতীয় টাকা এক মাহা পঠাই দেয় তাতে তাই ভাতে পাব না সাহে পাব না কিয়ে পাব পাব নি ভারতীয় টাকা দিলে দিব নি আমার ভারতবর্ষ আমার পেলায় যদি ইংলেন্ডর মুদ্রা দি পেলায় ভাত হোটেল ভাত খাই পেলায় ইংলেন্ডর মুদ্রা দিয়ে লোব নাকি হত্যা গুয়াহী হোটেলের মালিকে নলব ভারতীয় টাকা দিব লাগিব গতি এই মানিটারি সায়েন্স করার কারণে একটা ব্যবস্থা হ্যাঁ হ্যাঁ ফরেন এক্সচেঞ্জ তার কারণে চিন্তা চর্চা করবলগা হল আর সেই কারণে এই বিটন উৎ সমাবেশটোয়ে বিশ্ব অর্থনীতি গড় দিলে আর তার ফলত ইয়ার চিন্তা চর্চার ফলত 
দুটা অর্গেনাইজেশনের জন্ম হয়েছিল এটা হল বিশ্ব ব্যাংক এটা হল আন্তর্জাতিক মুদ্রা নিধি যাতে পৃথিবীর দেশবিলাক অর্থনৈতিকভাবে পিছপরা দেশবিলাক প্রয়োজনীয় যে মুদ্রা সেইখানে যাতে যোগান ধরব পড়ে প্রয়োজনীয় মুদ্রাবিল যাতে যোগান ধরব পড়ে তার কারণে এই দুটা অর্গেনাইজেশন বাড় হয়েছে জন্ম হয়েছিল বিশ্ব ব্যাংক আর আন্তর্জাতিক মুদ্রা নিধি আর সেই কারণে এই দুটানুত সমাবেশতে এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিল গতি তার পাশের ফলতে কি হয়েছে বিশ্ব অর্থনীতির যুক্ত মূল আধার এই আধার তো সৃষ্টি হয়েছিল দুটান উৎসব নেক্সট ইউরোপীয় সংঘর হ্যাঁ সমাবেশ সমাবেশ মিটিং তার মানে দুটান উৎসব যখন মিটিং হয়েছিল আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র এখন দুটান উৎস হল আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র এখন শহর এখন এখন ঠাই নাম তার মিটিং হয়েছিল আর মিটিংতে সিদ্ধান্ত হয়েছিল যে আমি প্রত্যেক রাষ্ট্রক সহায় করার কারণে দুটা অর্গেনাইজেশন জন্ম দিব লাগি আর তাহলে রাষ্ট্রবিল সহায় করবা যাব বিভিন্ন রাষ্ট্রের প্রয়োজন অনুসরি আর্থিক সহায় করবা যাব আর তার কারণে এই অর্গেনাইজেশন দুটা জন্ম হয়েছিল বিশ্ব ব্যাংক আর আন্তর্জাতিক মুদ্রা নীতি নেক্সট ইউরোপীয় সংঘর ইউরোপীয় সংঘর উমৈহতিয়া মুদ্রা তো কি উমৈহতিয়া মুদ্রা তো কি এনসার লিখা ইউরো ইউরো মুদ্রা তো হল ইউরো ইউরো মানব জাতিয়ে সম্মুখীন হওয়া বর্তমান গোটাই ওয়ার্ল্ডর মানুষে মানব জাতিয়ে সম্মুখীন হওয়া এটা ভাবুকি হল ভাবুকি কি এটা ভাবুকি উল্লেখ করা বলি এটা ভাবুকি উল্লেখ করা দুটা লেখা এটা হল গোলকীয় উত্তাপ বৃদ্ধি অব্লিক দি পেলায় সন্ত্রাসবাদ বলে লিখা এই দুটা গোটাই বিশ্বর মানুষে মানুষের কারণে এটা ভাবুকির সৃষ্টি করেছে গোলকীয় উত্তাপ বৃদ্ধি আর লগতে সন্ত্রাসবাদ এই দুটাই মানুষক মানে সন্তুষ্ট করেছে বর্তমান ভয়ের সৃষ্টি করেছে গোলকীয় উত্তাপ বৃদ্ধি অব্লিক সন্ত্রাসবাদ এই দুটা হব নেক্সট ভারতবর্ষ কেতিয়া অর্থনৈতিক সংস্কার সাধন করেছিল নাইনটিন নাইনটি ওয়ান সনত উনৈশ একানব্বই সনত অর্থনৈতিক সংস্কার তার মানে কি হয়েছে জানা না কথাটা এনেকা এই বস্তুটো জানব লাগে তার মানে অর্থনৈতিক ব্যবস্থা দুটা সাধারণত এটা হল পুঁজিবাদী অর্থনৈতিক ব্যবস্থা এটা হল সমাজবাদী অর্থনৈতিক ব্যবস্থা আমার ভারতবর্ষ কিন্তু বর্তমান মিশ্র কিন্তু ভারতবর্ষ গ্রহণ করেছিল সমাজবাদী অর্থনৈতিক ব্যবস্থা ভারতবর্ষের সংবিধান ভারতবর্ষ এখন সমাজবাদী সার্বভৌম ধর্ম নিরপেক্ষ গণতান্ত্রিক গণরাজ্য তার মানে আমার অর্থনৈতিক ব্যবস্থাটা আছিল সমাজবাদী অর্থনৈতিক ব্যবস্থা কিন্তু যেটা বিশ্বযুদ্ধ হল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ উনৈশ পঞ্চল্লিশ সনত যেটা সমাপ্ত হল সেই বিশ্বযুদ্ধ দুটা পক্ষ আসিল দুটা পক্ষ আসিল একফালে আসিল আমেরিকা রাশিয়া ইংল্যান্ড ফ্রান্স এই পক্ষ এটা আমেরিকা ইংল্যান্ড রাশিয়া ফ্রান্স আর আন টু পক্ষ আসিল জার্মান জাপান ইটালি আর অন্যান্য দেশ এই পক্ষ তো ঠিক তে আমেরিকা রাশিয়া ইংল্যান্ড ফ্রান্স আর অন্যান্য দেশ এই দুটা পক্ষের মধ্যে যুদ্ধ কোন হল গতি এই দুটা পক্ষের মধ্যে যেটা যুদ্ধ চলিছিল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ চলিলে 
এই দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়ত আমেরিকা আর রাশিয়া বন্ধু হয়ে পেলায় যুদ্ধ করেছে বিরুদ্ধে বন্ধু আসে এটা পার্টি আসে কিন্তু যদিও এটা পার্টি আসে দুইটাই যে অর্থনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গী রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গী এই বেলেগ আসে আমেরিকায় সমর্থ সমর্থন করেছিলেন পুঁজিবাদী অর্থনৈতিক ব্যবস্থা আর রাশিয়ায় সমর্থন করেছিলেন সমাজবাদী অর্থনৈতিক ব্যবস্থা গতি সেই কারণে কি করেছে যেটা বিশ্বযুদ্ধ চলি আসে এই চলি থাকার সময়তে আমেরিকায় গোটাই বিশ্বক্ষণত পুঁজিবাদী অর্থনৈতিক ব্যবস্থা বিস্তার করার কারণে চেষ্টা করেছিল কবজা টানার কারণে চেষ্টা করেছিল আর সোভিয়েট রাশিয়ায় রাষ্ট্র গোটাই বিশ্বক্ষণত সমাজবাদী অর্থনৈতিক ব্যবস্থার ফলে টানি নিয়ার কারণে চেষ্টা চলছে আর তার ফল কি হয়েছিল গোটাই বিশ্বক্ষণ দুটা মেরুত বিভাজন হয়েছিল যদিও মিত্র তলে তলে কিন্তু শত্রুতা আমেরিকা আর রাশিয়ার মধ্যে এনেই দেখাত বন্ধু কিন্তু ভিতরে ভিতরে সমাজবাদ আর পুঁজিবাদর সংঘর্ষ আর ইয়ার ফলত বিশ্বক্ষণ দুটা ভাগত বিভক্ত হয়ে গেছে এটা সমাজবাদী আদর্শত বিশ্বাসী রাশিয়ার নেতৃত্বত এটা পুঁজিবাদী আদর্শত বিশ্বাসী আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃত্ব দুটা ভাগ হয়ে গেল গতি দুটা যেটা ভাগ হয়ে গেল বন্ধু হওয়ার পিছতো এটা কি হল যে নিজের শক্তি তো কিমান এই দেখাবলগা হল আমেরিকায় নিজের শক্তি তো দেখাবলগা হল সোভিয়েট রাশিয়ায়ও নিজের শক্তি তো প্রদর্শন করার কারণে চিন্তা চর্চা করলে আর সেই কারণে কি হল যুদ্ধ যেটা চলি 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 প্রায় শেষ মুহূর্ত উনৈশ পঞ্চল্লিশ চনের চৈধ্য আগস্ট তারিখে এই বিশ্বযুদ্ধ শেষ হল চৈধ্য আগস্ট শেষ হয়েছিল যেটা চৈধ্য আগস্ট শেষ হল সেই সময় জার্মান জাপান ইটালি এই যে পক্ষ আসে হাত দাঙি দিয়েছে যুদ্ধ পরাস্ত হয়েছে জার্মান জাপান ইটালিয়ে পরাস্ত হয়েছে যুদ্ধ পরাস্ত হওয়া দেশখনের উপরতে কি করলে আমেরিকায় উনৈশ পঞ্চল্লিশ চনের ছয় আগস্ট তারিখে দুটা বোম পেলাই দিলে আমেরিকার উপর হিরোসীমা আর নাকা চাকি এই দুটা কথা জানবো লাগবে হিরোসীমা নাকা চাকি ইতিমধ্যে জাপান জার্মান জাপান ইটালি তখন পরাজয় স্বীকার করছে যে আমি ঘাটি গেছি যুদ্ধ সেই পরাজয় স্বীকার করা জাপানর দুখন শহর আমেরিকায় দুটা বোম পেলাই দিলে হিরোসীমা আর নাকা চাকি হ্যাঁ কিনা লিটিল ব্রাডার আর বিগ ব্রাডার আর স্মল ব্রাডার বিগ ব্রাডার আর স্মল ব্রাডার দুটা বোম এই বোম দুটা যেটা পেলাই দিলে আসলতে কি হয়েছে আমেরিকায় জাপানক আক্রমণ করা নাই আমেরিকায় শক্তি তো দেখাইছে রাশিয়া যে চা আমি কি করব আমার শক্তি কিমান শক্তি তো দেখাইছে রাশিয়া যে আমার শক্তি তো চা আমি দুটা বোম পেলাই দিয়ে হিরোসীমা নাগা চাকির নিচিনা দুখন বিরাট প্রচন্ড শহর ধ্বংস করে দিব গতি আমার শক্তিখিনি ইমান আমেরিকায় দেখালে শক্তিখিনি রাশিয়ায় বহি থাকিব নে রাশিয়ায় কি করলে ছয় আগস্টত যেটা আমেরিকায় বোম পেলালে আট আগস্টত রাশিয়ায় আকৌ জাপানক আক্রমণ করলে চা চিন আট আগস্ট দুদিন পাছত রাশিয়ায় আকৌ জাপানক হাত দাঙি আনিছে আছে যে পরাজয় হয়েছে তথাপিও রাশিয়ায় কিন্তু আক্রমণ করলে সেই সময় রাশিয়ার হাতত এটম বোম নাই এটা তেলকের এটম বোম নাই গতি তথাপিও আক্রমণ তো করলে রাশিয়া রাশিয়ায় আক্রমণ করলে নিজের শক্তি তো দেখাবর কারণে যে তোমালে বোম দিছা আমিও আক্রমণ করব এই নিজের শক্তি দেখার কারণে এনেকা ধরনের কিন্তু অর্থাৎ গোটাই বিশ্বক্ষণ দুটা ভাগত বিভক্ত হয়ে গেল আর এনেক তার ফলত কি হল এই তার পিছত নাইনটিন ফর্টি এইটরপর এই আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রর পুঁজিবাদী অর্থনৈতিক ব্যবস্থাটো আর সোভিয়েট রাশিয়ার সমাজবাদী অর্থনৈতিক ব্যবস্থা প্রবর্তনের কারণে দুইটা শক্তির মাজত এটা যুদ্ধর সূচনা হল কিন্তু প্রত্যক্ষ নহয় পরোক্ষ যুদ্ধ 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 যুদ্ধর নাম আসে শীতল যুদ্ধ শীতল যুদ্ধ সংগঠিত হয়েছিল যেটা শীতল যুদ্ধ সংগঠিত হল ইয়ার ফলত প্রত্যক্ষ যুদ্ধ হওয়া নাছিল দুই পক্ষই কিন্তু অস্ত্র শস্ত্রে সুসজ্জিত হয়েছিল আমেরিকার এটম বোম আসিল গতি সোভিয়েট রাশিয়াও এটম বোম তৈরি করলে সোভিয়েট রাশিয়াও এটম বোম করে রেডি হয়ে থাকিলে আমেরিকায় উন্নত মানের অস্ত্র অস্ত্র রেডি করে রাখিলে সোভিয়েট রাশিয়ায় উন্নত মানের অস্ত্র অস্ত্র রেডি করে রাখিলে গতি দুই পক্ষই রেডি কিন্তু দুই পক্ষই যুদ্ধ করা নাই কিয় করা নাই ভয় খাই আছে আমেরিকায় ভয় খাই আছে রাশিয়া যদি আমি আক্রমণ করি তেনহলে রাশিয়ায় যদি এটম দিয়ে এটম বোম দিলে তো তার 
যদি বাইরে তো সুদূর প্রসারী সেই উনৈশ পঞ্চল্লিশ চনতে জাপানের হিরো সীমা নাগা সেকিত এটম বোম দিছিল আজিলেক তার প্রভাব আছে এতালেক তার প্রভাব আছে আর কিমান শ বছর পিছলেক প্রভাব থাকে তার হিসাব নাই গতি ঠিক তে গতি আমেরিকায় রাশিয়া ভয় খাই আছে যদি কিনা কারণ রাশিয়া এটম বোম পেলায় রাশিয়ায় আমেরিকা ভয় খাই আছে যদি আমেরিকায় আমার উপর এটম বোম আদি আক্রমণ করে গতি দুই পক্ষের মাজ প্রত্যক্ষ যুদ্ধ হওয়া নাছিল কিন্তু এটা যুদ্ধর পরিবেশের সৃষ্টি হয়েছিল যাতে যুদ্ধ যুদ্ধর নাম আসে শীতল যুদ্ধ শীতল যুদ্ধ কোল্ড ওয়ার আর এনেকে গোল 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 শেষত নাইনটিন এইটটি নাইনত রাশিয়ার যদি শক্তি এই প্রায় কমি আহিলে আর নাইনটিন নাইনটি ওয়ানত এই রাশিয়ার যদি শক্তি এই ধ্বংস হয়ে গেল যেটা ধ্বংস হয়ে গেল তেতিয়া পৃথিবীত একক শক্তি হিসাবে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে আধিপত্য লাভ করলে গোটাই পৃথিবীত এটাই শক্তি মহাশক্তি ধর আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র আজির তারিখতো পৃথিবীর ভিতর মহাশক্তি ধর রাষ্ট্রখানে হল আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র যখন আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে লাডেনক ঘরটোর উপর জাহাজ রাখি পেলায় ভিতরের উলিয়াই আনব পড়ে অথচ চারি বলে বডিগার্ডে গার্ড তার মাজরপা উলিয়াই আনিছে আনি পেলায় হত্যা করেছে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র এনেকা শক্তিশালী আজি তালিবানত যুক্ত ঘটিছে এই আফগানিস্তান আর এটা অংশ দখল করবা নাই কেউ আমেরিকার সৈন্য আছে কারণে পারা নাই ইমান দিন আমেরিকার সৈন্য রক্ষা করে আসিল কারণে পারা নাছিল এটা আমেরিকার সৈন্য প্রত্যাবর্তন করার কারণে তালিবান উঠি গেল আর এটা অংশ এটাও কাবুল বিন যদি বিমানবন্দর সেই এটাও দখল করবা নাই কারণ তার আমেরিকার সৈন্য আছে গতি আমেরিকা তেন ধরনের শক্তিশালী দেশ যেটা আমেরিকা যেটা একক শক্তিধর হয়ে গেল তেতিয়া আমার ভারতবর্ষন কি হয়েছিল উনৈশো সাতচল্লিশ চনের পনেরো আগস্টত ভারতবর্ষে স্বাধীনতা পালে স্বাধীনতা পার পিছত নাইনটিন ফিফটি ওয়ানের এক এপ্রিলের পর উনৈশো একাবন্ন চনের এক এপ্রিলের পর ভারতবর্ষ পরিকল্পনাব গঠন হল পাঁচ বছরিয়া পরিকল্পনা পরিকল্পনাব গঠন হল এই যে পরিকল্পনাব যা ধন লাগা হল টকা পয়সা লাগা হল ধন লগা হল এই ধনবিল এটা মেজর অংশ সহায় করেছিল আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র ইংলেন্ডও করেছিল অন্যান্য দেশেও করেছিল কিন্তু মেজর অংশটো সহায় করেছিল আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র যেটা ভারতবর্ষই কিন্তু গ্রহণ করেছিল সমাজবাদী অর্থনৈতিক ব্যবস্থা কিন্তু রাশিয়ার লগত নহয় রাশিয়ার লগত নাই কিন্তু সমাজবাদী যদিও চিন্তা চর্চা করেছিল রাশিয়ার শক্তির লগত নাই ভারতবর্ষ আমেরিকার লগত নাই দুইটার পর সমান দূরত্ব রাখি পেলায় ভারতবর্ষ চলিছিল আর ভারতবর্ষ দুইটার সমান দূরত্ব থাকি ভারতবর্ষন চলিছিল আর সেই কারণে এই সময় ভারতের প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরু এটা তৃতীয় শক্তির জন্ম দিছিল যুক্ত গোষ্ঠীর নাম আছিল গোষ্ঠী নিরপেক্ষ সম্মিলন গোষ্ঠী নিরপেক্ষ সম্মিলনের জন্ম দিছিল ভারতবর্ষ কিন্তু কারো লগত নাছিল না আমেরিকার লগত আসে না রাশিয়ার লগত আসে এটা যেটা আমেরিকা এক শক্তি হল তেতিয়া আমেরিকায় ভারতবর্ষক হেঁচা দিলে যে আপনাদের আপনাদের অর্থনীতিক সংস্কার সাধন কর এই সমাজবাদী ব্যবস্থাটো বাদ দিয়ে বাদ দি পেলায় গোলকীকরণ উদারীকরণ আর বিশ্বায়নের অর্থনীতি গ্রহণ কর এই সময় ভারতবর্ষের প্রধানমন্ত্রী আসিল পি ভি নরসিংহ রাও পি ভি নরসিংহ রাও আর শেষত আমেরিকায় কলে যে যদি আপনাদের আপনাদের অর্থনীতি সংস্কার নক তেনহলে আমি কিন্তু সহায় করা বন্ধ করে দিন আমি সহায় করা বন্ধ করে দিন পি ভি নরসিংহ রাও প্রধানমন্ত্রী নাইনটিন নাইনটি নাইনটি ওয়ান মোক মেলি দিলে ভারতবর্ষ পরিকল্পনা করব নয় ধন নাই আর শেষত উপায় নাপায় পেলায় ভারতবর্ষ অর্থনৈতিক সংস্কার করলে অর্থনৈতিক সংস্কার করে ভারতবর্ষ এই উদারীকরণ গোলকীকরণ আর বিশ্বায়ন গ্রহণ করলে অর্থাৎ পুঁজিবাদী অর্থনৈতিক ব্যবস্থা গ্রহণ করলে ভারতবর্ষ পুঁজিবাদী অর্থনৈতিক ব্যবস্থা গ্রহণ করলে আগরে পড়া ভারতবর্ষ চলি আসে সমাজবাদী অর্থনৈতিক ব্যবস্থা এটা নতুনকে গ্রহণ করলে পুঁজিবাদী অর্থনৈতিক ব্যবস্থা আর সেই কারণে কি হল দুইটা মিক্স হল ইফালে সমাজবাদী অর্থনৈতিক ব্যবস্থা ইফালে পুঁজিবাদী অর্থনৈতিক ব্যবস্থা দুইটা অর্থনৈতিক ব্যবস্থা মিক্স হল আর সেই কারণে আজির তারিখত ভারতবর্ষর অর্থনৈতিক ব্যবস্থাটি হল মিক্স ইকনমি মিশ্র অর্থনৈতিক ব্যবস্থা যত পুঁজিবাদ মানে হল ব্যক্তিবাদ অর্থাৎ ব্যক্তিগত খণ্ড হল সব উদ্যোগ প্রতিষ্ঠান স্কুল কলেজ যান আছে সব ব্যক্তিগত খণ্ড হওয়া হল পুঁজিবাদ আর সমাজবাদে সমাজবাদ হল রাজহা খণ্ড যানবিল বস্তু আছে সব সরকারি খণ্ড হল নাইনটিন এইটটি নাইন নাইনটিলেক আমার ভারতবর্ষ যানবিল আসে সব সরকারি খণ্ড আসে তোমালোকের মা হোক দেউতা হোক কোনেও প্রাইভেট স্কুল পড়া নাই কোনেও প্রাইভেট স্কুল পড়া নাই না পড়িছে কোনেও পড়া নাই কেউ পড়া নাই কারণ ভারতবর্ষ অর্থনৈতিক ব্যবস্থা তো এইটটি নাইন নাইনটিলেক সমাজবাদী আসে তার ব্যক্তিগত খণ্ড থাকবই নয় সব সরকারি খণ্ড সব রাজহা খণ্ড সবাই রাজহা খণ্ড স্কুল পড়িছিল সরকারি স্কুল পড়িছিল 
নাছিল কেনেকে নিদিব ব্যক্তিগত পুঁজি বাদ পুঁজি বাদ হলেহে ব্যক্তিগত খণ্ড হব গতি পুঁজিবাদী ব্যবস্থাটা গ্রহণ করলে নাইনটিন নাইনটি ওয়ান নাইনটি ওয়ান উঠে আৰু তাৰ কাৰণে যেতিয়াই পুঁজিবাদী ব্যৱস্থাটো আহি গ'ল ভাৰতবৰ্ষত আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰৰ হেঁচাত লগে লগে ঊনৈছশ নব্বৈ চনৰ পৰা ভাৰতবৰ্ষত গঢ়ি উঠিলে এই ব্যক্তিগত খণ্ডৰ শিক্ষানুষ্ঠান সব স্কুলবিলাক হয় নব্বৈ চন নহ'লে তাৰ পিছত গঢ়ি উঠা বিদ্যা মন্দিৰে কোৱা বাটছে কোৱা চানফ্লাৰে কোৱা বিদ্যাজ্যোতিয়ে কোৱা যিয়ে নকোৱা সব নাইনটিন নাইনটিৰ পিছত অৰ্থাৎ ব্যক্তিগত খণ্ড পুঁজিবাদী অৰ্থনৈতিক ব্যৱস্থা আৰু সেই পুঁজিবাদী অৰ্থনৈতিক ব্যৱস্থা সোমাই অহাৰ কাৰণে আমাৰ সমাজবাদীটো থাকি গ'ল দুইটাৰ এতিয়া মিক্সাৰ হৈ গ'ল সেইকাৰণে ভাৰতবৰ্ষৰ অৰ্থনৈতিক ব্যৱস্থাটো এটা মিশ্ৰ অৰ্থনৈতিক ব্যৱস্থা য'ত ৰাজহুৱা খণ্ডও আছে আৰু ব্যক্তিগত খণ্ড আছে বিদ্যা মন্দিৰৰ নিচিনা স্কুলো আছে আৰু বৰ্ণগড় জে আৰ পিৰ নিচিনা স্কুলো আছে বুজি পাইছে না শংকৰদেৱৰ নিচিনা স্কুলো আছে বৰ্ণগড় গাৰ্লছৰ নিচিনা স্কুলো আছে ঠিক তেনেকুৱা বিদ্যাজ্যোতি বাটছৰ নিচিনা জুনিয়ৰ কলেজো আছে আৰু বৰ্ণগড় কলেজৰ নিচিনা কলেজো আছে সেইবিলাক হ'ল চৰকাৰী এটা হ'ল ব্যক্তিগত খণ্ড গতিকে দুইটা মিক্সাৰ হৈ চলি আছে সেইকাৰণে ভাৰতবৰ্ষৰ বৰ্তমানৰ অৰ্থনৈতিক ব্যৱস্থাটো হ'ল মিশ্ৰ অৰ্থনৈতিক ব্যৱস্থা এইটো নাইনটিন নাইনটি নাইনটি ওৱানৰ পৰা এইটো চলিছে নাইনটিন নাইনটি ওৱান ঊনৈছশ একানব্বৈ চনৰ পৰা নেক্সট কংগ্ৰেছ সমাজবাদী দলৰ তাৰমানে নলেজটো থাকিলে তোমালোকৰ প্ৰশ্নবিলাক যেনেকৈ আহক চববিলাক এনচাৰ কৰিব পাৰিবা সেইকাৰণে নলেজটো অলপ লাগে কিছুমান ক্ষেত্ৰত কংগ্ৰেছ সমাজবাদী দলৰ প্ৰতিষ্ঠাপক সম্পাদক কোন আছিল কংগ্ৰেছ সমাজবাদী দলৰ মইতো ভাৰতীয় জাতীয় কংগ্ৰেছটো দিছোঁ কিজানি আগতে অঁ দিছোঁ কংগ্ৰেছ সমাজবাদী দলৰ প্ৰতিষ্ঠাপক সম্পাদক কোন আছিল এনচাৰ লিখা জয়প্ৰকাশ নাৰায়ণ নেক্সট ভাৰতীয় জনসংঘ দলৰ ভাৰতীয় জনসংঘ এই ভাৰতীয় জনসংঘৰ পৰাই কি সৃষ্টি হৈছে হাঁ বিজেপি বিজেপিৰ মূল এই ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ মূলটো ভাৰতীয় জনসংঘ বুজি পাইছা ভাৰতীয় জনসংঘ দলৰ প্ৰতিষ্ঠাপক সভাপতি কোন আছিল আমাৰ যে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা কৈ থাকে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে তাৰ কথা কৈ থাকে বেছিকৈ শ্যামা প্ৰসাদ মুখাৰ্জী হয় না এই শ্যামা প্ৰসাদ মুখাৰ্জী ভাৰতীয় জনসংঘ দলৰ প্ৰতিষ্ঠাপক সভাপতি কোন আছিল শ্যামা প্ৰসাদ মুখাৰ্জী শ্যামা প্ৰসাদ তালিবহত জকাৰ পাত আকাৰ মুখাৰ্জী বঙালীবিলাকৰ টাইটেল হ'ল দুটা এটা হ'ল মুখাৰ্জী এইটো হ'ল মুখ মুখোপাধ্যায় মুখোপাধ্যায় লিখে বা মুখাৰ্জী লিখে আৰু এটা হ'ল বেনাৰ্জী নাইবা বন্দ্যোপাধ্যায় বন্দ্যোপাধ্যায় আৰু বেনাৰ্জী একে আৰু মুখোপাধ্যায় আৰু মুখাৰ্জী একে নাইনটিন ছিক্সটি ফোৰ চনত ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী কোন আছিল তেওঁ দ্বিতীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী দ্বিতীয় এইজন দ্বিতীয় ছিক্সটি ফ'ৰত দ্বিতীয় প্ৰথমটো হ'ল জৱাহৰলাল নেহেৰু তাৰপিছতে আহিল দ্বিতীয় লাল বাহাদুৰ শাস্ত্ৰী লাল বাহাদুৰ শাস্ত্ৰী তাৰপিছত লাল বাহাদুৰ শাস্ত্ৰী মৰাৰ পিছত এবাৰ ইন্দিৰা গান্ধী 
ইন্দিরা গান্ধী ইন্দিরা গান্ধীর পিছত রাজীব গান্ধী হয়েছে বহুত তারপর হেরি রাজীব গান্ধী ইন্দিরা গান্ধী মরার পিছন রাজীব গান্ধী হল তারপর আরো বহু ডাঙা সিঙা হয়ে গেছে বহুত দিন তারপর তো এই দুই দিনের কারণেও প্রধানমন্ত্রী হয়েছে দুই দিনের কারণে প্রধানমন্ত্রী হয়েছে সেভেন্টি সেভেনের পিছন এই এই ভাঙিছে এই হয়েছে এই ভাঙিছে এই হয়েছে এই যেটা মানে ভারতীয় জন কি বলে জনতা দল জনতা দল যেটা হল নাইনটিন সেভেন্টি সেভেন কংগ্রেসের এগেনস্টে এই জনতা দল গঠন হওয়ার পিছন বহুত দল লগ লাগি পেলায় হল তো গতি প্রত্যেকে খালি প্রত্যেকটা দলের নেতাবিল প্রত্যেকে প্রধানমন্ত্রী হব খুঁজে তার ফলত কি হল এই প্রধানমন্ত্রী হয় দুদিন মান থাকি পেলায় ভাঙি গেল সে প্রধানমন্ত্রী হল তেন বহুত বেশি এইবিল নালাগে এইবিল নেক্সট অন্তর্তীকালীন সরকার অন্তর্তীকালীন সরকার অর্থাৎ যখন প্রথম সরকার হয়েছিল অন্তর্তীকালীন সরকার উপপ্রধানমন্ত্রী তথা গৃহমন্ত্রী কোন আছে তথা গৃহমন্ত্রী কোন আছে সর্দার বল্লভ ভাই পেটেল যেকটা নাম আমার মানে খুব দরকারই এই কেটা প্রশ্ন কেটা দিয়েছে বল্লভ ভাই পেটেল বল অল্য আর ভ ফটাকারে ফা অশ্রয়ী বল্লভ ভাই পেটেল প টেকার মধিনত টেকার আর ল আর একটা নাম আমার লাগে সেটু আমার সেটুর কারণে আমার চীন আর ভারতের মাজের সংঘাত কিন্তু কার কারণে ধাল্লাই লামা সেইটো চীন ভারতের সংঘাতের মূল কারণ চীন ভারতের আমার সংঘাতের মূল কারণটাই হল দালাই লামা গতি এই দালাই লামাজন হল তিব্বতর ধর্মীয় গুরু গতি প্রশ্নটা তাতে লিখা তিব্বতর ধর্মীয় গুরুজনের নাম কি তিব্বতর ধর্মীয় গুরু ধর্মীয় গুরু দালাই লামা দালাই লামা লতাকারে দা লতাকারে লা হুসই লা মা দালাই লামা এই যে ধুনিয়াকে মানুষজন দেখাই পাই থাকা দেখিছিল দালাই লামা হয় না দেখছে না নাই দেখি যা এর কারণেই আমার চীনের সন্ধ্যা আগতে চীন আসলে আমার মিত্র দেশ আসলে আমার খুব ভাল সম্পর্ক আসলে আর জওয়াহরলাল নেহরুর লগলাগি পেলাই পঞ্চশীলর নীতি তৈয়ার করেছিল নয় চীনের লগলাগি পেলাই করেছিল কিন্তু যেটা তিব্বত চীনে দখল করব বিচার আর তিব্বতে বিচার স্বাধীন রাষ্ট্র হওয়া যেটা তিব্বত আর চীনের মাজ সংঘাত সৃষ্টি হল সেই সময় তিব্বতর নেতা আসলে দালাই লামা দালাই লামা তারপর পলায়ন করলে যেটা পলায়ন করলে পলায়ন করা ভারতবর্ষে দালাই লামাক আশ্রয় দিলে দালাই লামাক আশ্রয় দিলে এইটাই হল চীনের কারণে ভারতক বেয়া পার মূল কারণ কিয় দালাই লামাক ভারতবর্ষে আশ্রয় দিলে যেহেতু তিব্বত তিব্বত চীনের শত্রু হয়ে গল গতি তিব্বতর মানুষ চীনের কারণে শত্রু যখন নেতা নেতাজন চীনের কারণে শত্রু আর চীনের শত্রুজনক ভারতে আশ্রয় দিছে গতি ভারত শত্রু নহলে আগতে মিত্র আছিল চীনের ভাল আছিল সম্পর্কটা বহু ভাল আছে আর শেষত গে পেলায় সেই মানে হই হয়ে গেল আচ্ছা আর একটা বস্তু লিখা এই রাষ্ট্রসংঘর সদর কার্যালয় কত অবস্থিত মানে সদর মানে মুখ্য মুখ্য কার্যালয় সদর কার্যালয় নিউ ইয়র্ক নিউ ইয়র্ক হয় 
বাকি রাষ্ট্রসংঘর গঠন চিঠন মানে দিছিল নাকি কেতিয়া হয়েছিল নাইনটিন ফর্টি ফাইভ টুয়েন্টি ফোর অক্টোবর হব নাকি মানে হল তো যথেষ্টখানি হল ঈশ্বর মূল বস্তুখিনি হয়েছিল মূল বস্তুখিনি দিছোয়ে বেলেগ আর কি লাগবে না কিনা লাগবে আর লাগে কি ইয়ার ভিতরে আহি থাকবো লাগে